যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকুক নিউ ইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কথা জানান এই সময় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বইয়ের অর্থ ও তথ্য দাতাদের খুঁজে বের করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এছাড়া সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হবে বলেও জানান শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি কানু দত্তকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন নিয়ান জামান সজীব ক্যামেরায় ছিলেন কৃষ্ণদে আকাশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেওয়া শেষে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রী নিজের বাহাত্তরতম জন্মদিনে আবারও বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পিওর সাথে তার বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি আমাদের যে ডেমোক্রেসি তা চায় আমাদের ডেমোক্রেসি অব্যাহত থাকুক নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে হোক এই বিষয়ে এখন ইভিএম আমরা এটা যে একটা প্রকল্প আমরা ইতিমধ্যে পাস করে দিয়েছি আমি সেটা বলছি আমরা এটা চাই যে ইভিএমটা ব্যবহার হোক ইত্যাদি এইভাবেই আলোচনা সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বই নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি কি বই লিখেছেন এবং আপনারা একটু খুঁজে বের করেন না যে বইটা লেখার পিছনে কার হাত আছে এই বইটার পাণ্ডুলিপি কতবার বাংলাদেশে গেছে কার কাছে গেছে বা তিনি যে লঞ্চ করবেন এই লঞ্চিং এর টাকা পয়সা খরচাটা কে দিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে কোন কেউ দিচ্ছে কিনা বা আপনাদের মতো কোনো সাংবাদিকরা এর পিছনে আছে কিনা বা কোনো সংবাদপত্র আছে কিনা বা তারা কতটুকু সাহায্য করতে দিচ্ছে বা আমাদের কোনো বড় আইনজীবীটাকে স্ক্রিপ্ট দেখে দিচ্ছে কিনা বা কোন পত্রিকা এবং পত্রিকার মালিকরা তাকে এই মদতটা দিচ্ছে বা স্ক্রিপ্টটা লেখার ব্যাপারে কোন সাংবাদিক কোন পত্রিকার কে এটা সাহায্য করছে খুঁজে একটু বের করেন আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন আর তাই নির্বাচনের আগে সরকারের রূপরেখা কেমন হবে সেটা নিয়েও কথা বলেন তিনি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকারি দল বিরোধী দল যাই হোক সবাইকে নিয়ে যদি তারা চান আমরা একটা হয়তো সরকার গঠন করে নির্বাচনটা পরিচালনা করতে পারি কিন্তু এখানে নির্বাচনকারী সরকার বলে কোনো ডেফিনেশন নাই কারো কণ্ঠরোধ করতে নয় বরং সাইবার অপরাধীদের ধরতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আপনারা শুধু একটা দিকে দেখছেন যে কি সাংবাদিকের কণ্ঠরোধ এখানে সাংবাদিকের কোনো কণ্ঠরোধ তো নয় সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা জঙ্গিবাদকে উসকে দেওয়া এরকম বহু ঘটনা হচ্ছে তো সেগুলি কি রোধ করা প্রয়োজন নাই আর সাংবাদিকরা শুধু স্বার্থপরের মতো নিজেদেরটাই দেখবে কেন আর দ্বিত আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন সাংবাদিক যদি মানে সুস্থ সাংবাদিকতা করে তাহলে তার ভয় কিসে প্রবাসীদের বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন তাদের জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র